こんにちはナピです。今日はこちらのリーメント、天文学者の不思議な研究所こちらを開封していきます。これ本当は今年の1月23日に発売で、私買ってたんですけどずっともったいなくて開けてなかったんですよ。こういう宇宙柄とか好きなので開けるの楽しみにしてたんです。ようこそ星が導く天文学の世界へ魔女のシリーズみたいにちょっと面白そうなのがいっぱい入ってるんで並べるとこんな感じになるそうです早速開けてみますお床だよね多分でもよくなんだろうこの側面にも同じ柄がついてるうわっうわっもう発売日から時間が経ってるんで持ってる人はもう知ってるんだろうけど私全然初見でなんかすごいよ壁が多いこれはなんだこれが壁なのかなすごいね今回は。またいつも通りジオラマを先に作ってから開けようかなあジオラマの組み立て方はここに書いてある今回のは見てやんないとわかんない。なんかこんな小さな壁につけるフックかなのりしろのところにも星マークでかわいいここだけ両面テープでこっちはマスキングテープで貼ろうかな。ちょっといつもと違う感じじゃないいつも L 字なだけだけど今回ちょっとかっこいいねこう角がこうだねここは特に貼らないで隙間ができないようにって言ってるんでちょっとマステでこうちゃんと床の柄もぴったりなーにすごいかっこいいじゃんこの背景ちょっと今回のリーメンと雰囲気が違うこれをここに差し込んで裏からテープで留める厚い紙だからねこれ入るかな<笑>ちょっときついなこれただただ切っただけだと厚い紙なんで無理だなちょっと穴が開くように切りましたそうすれば通るんじゃないかなはい、ジオラマの背景が完成しましたフックもこんな感じ天文学者さんの部屋です本とかこんな多面体こんなのが置いてあるね外は夜空全部星空ってどう,どういうところなんだろうこれ<笑>まあいっか天文学者の不思議な研究所なんでまずは1箱目
あワンちゃんがいるんだ魔女のところには猫ちゃんだったけど外箱はこんな感じこれさ文字が金だなんていうの白押しでね印刷結構値段高いんじゃないのこっちはこの色の印刷でこの表面わかるかなここは白押しだこっちの外箱も印刷へえー、すごい今までリーメンとこんなに外箱をこだわってなかったんじゃないよし開けてみよう。細いのがいっぱい入ってる。お、一番。天文学研究所へようこそ。いいね、出だしからようこそって始まって。ワクワク。開けてみよう。どうなるんだろう、これ。こうか。お。あ、ここにはまんのか。えー、おはまったえー、ちょっと待ってちょっと待ってこれがねこれプラスチックですよそれがここカチンってはまるえー、すごいそれでこれがおもしかなあこのチェーンもさいつものリーメントだとちょっとふにゃっととかたわんでたんだけど今回のすごいまっすぐだしすごいリアルやっぱこれ最近私あのディズニーのフィギュアメーカーが作ったフィギュアとか開けたりしたんですけどちょっとフィギュア時代変わったんじゃない素材が今までと違う。多分ほんと 3D プリンターとか使ってるのかこのほらチェーンのさ再現すごくない時代が変わったねもうこれが普通になったんだねへえすごいほんでこれちゃんとほんでとか言っちゃったそれでこれちゃんと立ちますこんな細くてもこうグラグラ不安定じゃないこんなちっちゃいところもしっかり色ついてて接着剤の跡とかも一切ないからもう今までと作りが違うんだフィギュアメーカーこれね透明のレンズっぽいえ見えんのかな特に見えはしないけどちゃんとレンズっぽい感じになってます透明の。これが羽ペンおしゃれ羽ペンあこれプワンってなってるほらこんなねじれてるんだよすごいふほら蓋のところにも横にピーって線が入ってる今まではただのねストーンっていう形だったんだけどかわいいそれからこれが本ノートか月の満ち欠けについて書いたのかな折れ曲がりはしないです開いて置いとくあなんか雰囲気あっていいねあこれを羽ペンで書いたとこれはなんだミニシートを貼るんだじゃあミニシートじゃんうわなんか書いてある私の好きなやつ<笑>今回の動画またすごい長くなりそうだね天文学研究所へようこそおや<笑>来客とは珍しいこんなところへはるばるお越しになるとは天文学に興味が終わりのようですねせっかくですから当研究所をご案内いたしましょうこの望遠鏡は私が自作した自作<笑>このようにたった一つの品
望遠鏡の精度は研究の成果に比例するとても重要なもので私だけでなく多くの研究者が熱心に開発に取り組んでいるのですよ。へえ天文学者は望遠鏡を作らなきゃいけないんだね。それでこっちが黒線で切り取って遊んでね。星図裏面の折り線の位置でバーのフィギュアに巻きつけてください。あここでこれを切ってここを巻きつける。えー、これはさどっち半球なの？北半球。ここに大熊座がありそうなんで、北半球だね。これで外を見る。あこれここにつくのかこのフックのとこ。そのためのフックだったのかなでは2箱目お宇宙とは宇宙とはすごいタイトルだねきれいこれがここにはまるのかなあはまるっていうか乗るだけかちゃんとこの両脇だけじゃなくてこの真ん中のところにもはまるえー、かわいい<笑>なぜかわかんないけど青いバラえどうしたなんか急に美女と野獣よいしょおぴったりはまるそれで本特にタイトルはないです背表紙はついてるミニシート宇宙とは<笑>語るよ天文学者宇宙のことを考えると自分がちっぽけに思えてくるのです星はなぜあのように動くのか宇宙はどこまで広がっているのか私にもまだまだわからないことばかりこの花のこともこの花は天文観測で訪れたある地方で旅人から譲り受けたものです美しいでしょ珍しい花のようでずっと咲き続けているのですわすごいね<笑>何急に旅人<笑>へえ面白いねリーメント黒線で切り取って遊んでねあこれは太陽系かなんかの話かなこれ周りに十二星座書いてあってマーズサターンとか書いてあるから水金地科目がこう回るよってことでもこんな綺麗に均等に回るわけじゃないからアースアースが真ん中だあれだってあれだ地動地動天動説どっちだっけなんか地球が真ん中にあるか太陽が真ん中にあるかの違いで昔は地球が真ん中だって言われてたからこれ地球が真ん中の考えでそれで惑星も綺麗に回ってるっていう話の絵だね。でも本当は違うからこっちは三が真ん中あそれがだんだん進化してたのかな本当はね惑星だから動きがそれぞれ違うんだけどへえもう回りすぎてぐるぐるになってる<笑>こんな風にも回ってるって思ったのかなはいでは3箱目おお椅子が出てきたあ、ワンちゃんだ少しお話が長くなりましたね<笑>まだ三番目だけどね、えー、これから八箱あるからまだまだあるんだけどここで長くなりましたねじゃあどんだけ長くなるんだろうはい椅子おしゃれ綺麗な青はい一切接着剤の跡がない昔はさアロンアルファみたいにちょっと
接着剤が残って誰かの指紋みたいなのが結構ついてたりしてもまあそんなもんかって思ってたんですけど一切ない綺麗もうこれが普通なんだね私のフィギュアのイメージが古すぎるんだあワンちゃんなんか首についてるかわいいよ土星がついた首はしてるこのワンちゃんへえー後ろこんな感じおおちゃんと足ちゃんとここにもあるよ椅子にも乗るこれでこれが何て言うんだろう惑星のこのほらディズニーシーのフォートレスエクスプローレーションにあるぐるぐる回るやつえー、これ組むのが大変だね太陽が真ん中だから最初に刺しちゃダメなんだあこれ土星土星だけ輪っかがあるんで水金地下木銅までかなじゃあ銅が一番外かな分かったぞこの短いのから太陽に刺していけばいいんだねここが一番短いここが水星でこれが水金星次は地,地球は青かったから青いのかな<笑>地か火星は赤かな木星拡大発展木星それで土星輪がついてる土星すごい。これをここに刺すいえいおおできたあこれ自分でぐるぐる巻くわけじゃなくて自分で動かすんだえー、おしゃれいいねすごいすごいこれをミニチュアで作ろうってなかなかないよね<笑>すごいミニシート少しお話が長くなりましたね私たちが立っているこの地面が動いている今まであなたはそのようなことを考えたことはありますかこれは太陽系儀太陽系儀って言うんだこの中心の大きな星が太陽です太陽の周りを我々の住む地球がぐるぐる回っているという説を示す模型ですどうですふふ<笑>規模が大きすぎて想像もできないでしょう。夫<笑>婦だって。ここが太陽。これ地球。それでこれがラグマット。あ、裏表。色が違うね。四箱目。おお。大きいぞ。4番資料をご覧になりますか資料何の資料だおしゃれな棚チェストえこれ中に飾れるのは開くすごい小さいもの飾れるししかもねこの空きか開く感じがしっかり硬い途中で止めとくことができるぐらいの硬さ。あー白鳥座ここにもなんか飾ることができるおしゃれこのチェストいいねこれもあ回る回るたてにも横にも回るすごい細かいここにもなんか調節するようなネジを想定しているような突起<笑>ここは動くわけじゃないけど細かいもう塗りムラなんてないよプラスチックだけど金属みたいに本当に綺麗ちょっとこう斜めったところで止めとくのがおしゃれかなそして本なんて書いたんだなんだろう
ちょっと待って私これ英語わかんないから Google 翻訳 Google 翻訳で入れてみたらラテン語英語じゃないみたいラテン語で天国の真実これは月の満ち欠けの絵が描いてあってこれは何だ多分ラテン語で「月の動き」ってタイトルなのかな裏は特にないですねこれで本が3冊本のミニチュア好きなんでこれいいねこれがさこのチェストに入るのこうかこっちでもいいかあとはこれは何だろうこれもラテン語でこれが太陽でこれが月これが地球これが古い資料だってことなのかなはいではミニシート資料をご覧になりますかこれらの書物は大変希少で手に入れるのに実に苦労しましたああこのオブジェですかこれはいつだったか突然ここを訪ねてきた行商人から買ったものです何でも各速度を計測する装置を模倣したものとのこと全く不思議な人で遠い先の未来を見てきたかのようなことをおっしゃってました切り取って遊んでね天体歴これは何だろうジャニュエリかな1月2月かなあこれとこれを貼り合わせるのかなえー、後で作ってみますでは5箱目おおあテーブル入ってる気分転換も忘れずにティーセット紅茶セットも青いねあなんかすごいちっちゃいテーブルえー、椅子がねこんなに大きいんだけどなこれはなんだあこのテーブルにこのシールを貼って大理石風にするんだ貼っちゃおうかなこんな感じ。これは抜けるあ抜けたあじゃああのしまっとくときこれ出っ張ってんのが嫌っていう人ここ抜けますお皿に星座が書いてあるすごいよちっちゃいんだけど十二星座書いてある青いお茶茶に入ってるこうだねわざとなのかなちょっと波打ってる感じそれでこれが砂時計の落ちてる最中こっちか落ちてる最中でこう上がこうなってるこれは何だろうこれが茶葉かな下に星の飾りがついてるあれなんか私の蓋が2つ入ってた。また本が来たよ。今度はなんかドラゴンが書いてあるのかな。何の字だかわからない。気分転換だからね。星と関係ない本なのかな。ミニシート。気分転換も忘れずに。今日はせっかくお越しいただいたので、特別な品をご用意しました。数年にわたる新大陸への航海に同行した知人から分けてもらった異国のお茶なのですが驚きましたかまるで夜空を溶かしたような美しさでしょう星のかけらの形をしたお砂糖を溶かしてどうぞお召し上がりくださいあこれ茶葉じゃなかったや星のかけらの形をしたお砂糖あーコンペイトみたいな感じかな
そう言われるとそんな気がするかわいいもう天文学者さんおじさんだと思ってたけどこんなかわいいもの好きなんだね星座カード水亀座ヤギ座サソリ座なんか説明が書いてあるえー、これはさちょっと Google 翻訳のカメラであなんか出てきましたこんなこと書いてあります星座の神話の話が書いてあるのかなはい6箱目おおあテーブル出てきたこのテーブルがさっきの椅子と合うのかな6番発見は日々の研究の賜物これはちょっとサイドテーブル的なちっちゃいテーブルだったんだおおテーブルこれとこれが合うんだそれでこれあこれさ私の好きなあのシンドバッドのところのおじいちゃんの3人の人形のうち1人が多分こんなの持って空見てんですよ。これ何なんだか私もよく分かんなくてこれで星を観測するのに使うんだと思うんですけどここゆらゆらする。こ,ここ1点で止まってるんでこれ乱暴にして取れちゃったら終わっちゃうそれからコンパス両方針だから何点だっけこれデバイダーだっけ距離とかこう測っていくんだよねこれこんな細かいものをバリとか全然ないよ<笑>こんなちっちゃいのにすごい。これでこれが多面体コンペイトンみたいだけどこれはさあのチェストに入りそうだねここにこう入れる感じだねあーなんかすごいものな感じがするミニシート。発見は日々の研究の賜物。星は人々に多くのことを教えてくれます。明かりのない砂漠の大地でも、広大な海原の上であっても、星の位置と角度さえ読み解くことができれば、目指す場所を見失うことはありません。星は私たちの生活に欠くことのできない存在です。だというのにまだまだ謎が尽きることはないこれだから研究はやめられませんね黒線で切り取って遊んでね観測記録えー、よくわかんないなこれ使ってなんか観測すんのかなこっちは月だよねジュピター木星こっちが天動説でこっちが地動説だってはい7箱目7番何何品なんて読むんだろうこれ奇襲品違う収集品って読むんだってこれ収集収集物所蔵品もうなんか鬼のように集める感じかな<笑>研究用資料博物館や美術館等の所蔵品群近年では作家の著作集などに対して用いられているあーちゃんと集めたものってことかな収集品の小宇宙もう小宇宙になっちゃってんだこの天文学者さんなんだろうこれが小宇宙何隕石とか綺麗だねあ、鉱物のこと詳しくわかんないんですけどなんか包まれてるよサソリ座書いてあるなんかの石板デジマなんかこれカタカナみたいだねデジマ大使トントリテマジで神タタ
なんかわかんないけどここマジでって書いてあるよあ裏はちょっと石板っぽい感じこれはなんだこれ裏だねこれリーメントのマークだからなんか額かなミニシート入れるのかなおおこれもなんか動く歯車ってわけじゃないけどなんかそんなイメージなんだろうあこれがそれの解説なのかなミニシート収集品の小宇宙これまで集めてきた貴重な資料の数々をお見せしましょう昔から人々が星空に思いを馳せていたことが残されたものから伝わってきますこの年度版も太陽の神を称える文章が刻まれているとかぜひお近くでご覧になってください私はまだ解読できておりませんがえ、もしかしてあなたはこれを読めるのですかやっぱさ読んでいいんだこれえー、太陽の神を称える文章マジで,でもマジでなんて言うか<笑>太陽の神<笑>解読ができないで一生懸命見てたら日が暮れてきたちょっと分かったのは「太陽神」このね横棒の上はここは多分読まないんですよね「太陽神」がここが分かんなくてとうとう多分この「太陽の横棒これと同じだと思うんでとうとうえこれがわかんないんだよねリーテとうとりてなんだろうそこがわかんなくてあとはマジで神たたえようって書いてあるやっぱりマジで神って書いてあるんだよね<笑>ちょっとここがよくわかんないんで読めた方はコメントに書き込んどいてくださいそれであと「星座の絵」「大熊座」「これ北斗七星」「東洋の書物」「東洋」あだからカタカナで書いてあるからちょっと「東洋の書物」も出てきたなんだろうこんなのあんま見たことないへえ東洋の星図があるんだ裏にはここリーメントマークここがプチって書いたんだよね。最小星図、最小星図。はい、最後八箱目。ちょっと重たい。お、大きい。八番。夢でも宇宙を旅して。あ、だから夢見るのの仮眠するソファー。大きなソファーが入ってました。これと。このちっちゃいテーブルが合うのかなここにワンちゃんおるねクッションペガサスあとこれがまた星座の本かなこれは魚座について書いてあるのかなこれでランタンもうまた輪っかがついて土星みたいミニシート「夢でも宇宙を旅して」「久しぶりのお客様でついつい話し込んでしまいましたどうぞそちらの長い子でごゆっくりなさってください」「この長い子は私のお気に入りでねここで横になって読書をし宇宙に思いを馳せるのが至福のひとときです」ただ愛犬にとってもお気に入りの場所のようでよく取られてしまうのが困りものですねやっぱりそうだよねワンちゃん乗せるのにちょうどいいよほらもうぴったりあ南半球の星図星図が来たよ南十字星とかがあるんだよねあんまり私もわかんないけどおなんか裏にメッセージが書いてある
はいこちら解読しました「親愛なる友人プチレオ」多分ねこれガリレオのパロディでプチレオにしたんだと思う「新大陸の星空も綺麗でしたニャトン」ニャトンはニュートンのパロディだと思うガリレオもニュートンも天文学者だからそれをパロディにしたんだと思いますニュートンからガリレオに送った南半球の星図これをこのこの天文学者さんは持ってるんだね同じ時代なのかなガリレオとニュートンってウィキペディアでガリレオについて調べると望遠鏡を作ったり木星の衛星の初の発見をしたさっき木星あったよねこれか6番目のミニシートにこ,のもこれ多分木星なんですジュピターだからそれの衛星があるってことを調べたのこれガリレオなんだって。ニュートンもウィキペディアで調べるとニュートン式反射望遠鏡を作ったり太陽系の構造について言及した軌道が楕円双極線放物線など円数極線になることを示したガリレオが死んでからニュートンが生まれてるような感じなんですよね多分。なんかゆりユリウス歴とグレゴリオ歴とかなんかいろいろ出てきちゃってよくわかんない<笑>おそらくガリレオが死んでからニュートン生まれてるからこの手紙はニュートンからガリレオに出すってことはないから天文学者さんの夢の中のお話なんだと思いますねよしではではこのミニシート切ってまたここにきれいに並べてみますうわやっぱかわいいこうなるんだほらこれが7番に入ってたフレームこれ入れるみたいでここ隙間が空いてるのでこっからシュスシュスとこれいろいろ使えそうですね。好きなもの入れて使えると思うちょっと入れるためのガイドラインになるからこっちは取っとこうかなこのこの大きさで切ればここにぴったり収まるんでこれ取っとこうはい並べてみました。このまま飾っておきたいぐらいなんですけれども最近気に入って使ってるこのケースこの中に入れてみます背面が鏡なのでこのまま入れるのもいいんですけれどもちょっと宇宙柄の紙を貼りますはい飾ってみましたちょっとこんな感じで一番上は道具系をこう博物館みたいな感じで飾りました
これちょっと立てたかったんでキャンドゥで買ったこれこのシールを貼って立ててますこのケースは Amazon でも買えそうだったのでリンク貼っておきます。いかがでしたでしょうか。リーメンとぼちぼち値上げをしてたんで買うのにちょっと抵抗はあったんですけどすごい細かいところまで作り込まれてる感じでとっても面白かったです気になる方はぜひぜひおすすめですではでは今回もご視聴ありがとうございましたあおまけで片付けもしますまあ、いつもの片付け方法なので見たい方だけご覧ください100均で買ってきたこのケース一番好きなのはこの10等分に分かれてるやつでも時々入らない大きいものがある時はこの形の仕切り15あそんな名前だったんだこっち仕切り10こっち使う時もありますとりあえずはこっちで入れてみようかなここに一二三四って入れていきます。十個に分かれてるケースにはこんな風に入れました。十五個の方使えば、これがここに入りそうだったんですよね。で、このカウチのソファーはちょっとギリギリきついなーって感じなので。で椅子もちょっと蓋が閉まるかなーってちょっと出っ張ってる感じですこれを入れたい人はこっち使って1番2番3番4番って入れていけばいいと思うんですでちょっと入らないものはこういうとこ入れられるのでワンちゃんもここ入るよねこっちでも良さそうの外箱のこの一覧をここに貼ってきます取をつけたいんだけどどれ使えるかな。一つはここちっちゃいんでこれは使えるね。はいこれがタイトルつきました。これで小物の片付けは終わり大きいのはこの100均のケース新しいの買ってきたんでこれを潰してちょっと背面はこのリーメントのクリアファイルに入れてはいこれで片付け完了ですご視聴いただきありがとうございました